de cobertura de este aberrante caso. Hace poquito, unos minutos, la mamá y acompañada por una mujer que la está ayudando, estaban clavando una cruz de metal y en este momento hablamos con Pablo Vianelo, quien está a cargo de la defensa de esta familia que hoy está devastada. Pablo, primero te saludamos y te agradecemos por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, sí, la verdad que nos tomamos el tiempo de poder venir a acompañar a la familia hoy, era un pedido de, de, de Delia de poder... Eh, a ver, ella todos los días viene por este lugar porque queda de camino a su casa y si ustedes la van a ver, la van a encontrar siempre acá porque considera ella que este es el lugar donde, donde está su hija. Eh, bueno, hoy estuvimos mantuviendo una charla también con, con ellos justamente. Nosotros vamos a, a pedir, eh, en este caso, de que participe en el grupo táctico de usos para, para poder adentrarnos más a la, a la laguna, ya que con el, la retroexcavadora flotante, por consejos de los diferentes profesionales, eh, nos dijeron que por la altitud y en este caso por la profundidad del espejo de agua iba a ser medio complicado poder adentrarse porque eso podría inclusive eh, modificar el fondo de la laguna y lo que esté perderlo. Entonces, un trabajo más artesanal el que tienen que hacer. Es un trabajo más, eso es un trabajo más personalizado y lo que podemos ver, bueno, eh, a la espalda tuya está el, 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 el gran eh, follaje que hay de, de camalotes que cubren la, el agua. Completamente y, cubierto. Y a, a partir de ahí, obviamente, que va a tener que hacer un trabajo mucho más pormenorizado. Creemos que ahí podría llegar a estar lo que, lo que resta de, de, de Joana, pero no, no queremos... A ver, eh, esto es lo que me pidió Delia, nosotros somos un simple medio para que la familia se pueda expresar. Eh, nos pidió que se agoten todas las vías posibles para que se esclarezca el hecho. O sea, no, no vamos a descartar en absoluto, no vamos a dejar nada, no nos vamos a conformar con absolutamente nada, vamos a hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance. Eh, hoy también tomé contacto con la Fiscalía, hay otras medidas que nosotros consideramos que se tienen que pedir, eh, las vamos a pedir, como ser el secuestro de algunos elementos que consideramos importantes en la, para la causa que, que estimamos que están todavía dentro del, del inmueble. Eh, Eso bueno, dentro de Villa Seitor, ¿no? Todo en el lugar donde entendemos que, que se le quitó la vida a Joana. Entonces, eh, para nosotros son importantísimos elementos, más allá de, de las declaraciones testimoniales que estimamos que el día viernes van a estar haciendo su mamá y, bueno, en este caso su, su vecina, amiga y familiar, que, que quien inclusive habría tenido contacto eh, posterior al de la desaparición de Joana, por lo cual digo, hay un, una, una batería de, de cuestiones que necesitamos avanzar con la producción de estas pruebas y, y a partir de ahí empezar a darle un poco más de, 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 de sentido. Hasta el momento eh, no hay una declaración de imputado, entendemos que el día de mañana, es lo que nos notificó a nosotros la Fiscalía hoy, que el día de mañana va a ser su declaración de imputado este, este señor, Veremos cuáles son sus su estrategias, veremos cuál es su descargo, cuál es su, su declaración, si es que declara, si es que va a declarar, pero nosotros entendemos de que esta laguna debe ser rastrillada hasta el último metro cuadrado para poder encontrar, porque solamente se encontraron partes de Joana, y bueno, es el pedido de la madre y nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Pablo, en cuanto a lo que son los menores que están ahora a cargo de Delia completamente, ¿sí? Eh, ellos eh, van a recibir cierta asistencia de una ONG que participó también de este humilde acto que se hizo esta tarde, ¿no? Tengo entendido que sí, tengo que entendido que sí, mucha gente se acercó. Eh, creo que hay una campaña también para colectar fondos, para fondos, alimentos y algunas cuestiones. Recordemos que esta familia es una familia sumamente vulnerable que vive literalmente debajo del puente Anto Nivel de la Ruta 11. Eh, obviamente un proceso judicial de este tipo requiere, no de fondos económicos, pero sí de que esta familia esté como mínimamente contenida para poder soportar lo que es hoy. Hoy, bueno, ustedes lo habrán visto eh, en este humilde y pequeño acto que hicieron, pero para la madre y para la familia fue muy grande, en el cual claramente el estado anímico de esta señora no es el ideal. Y bueno, eh, es lógico perder una hija, pero tam también de la forma que la perdió es, es, es muy, muy, muy fuerte y muy terrible para, para ella. Ahora sí que recordando el caso y meramente lo que tiene que ver con el acusado, 
Eh, hasta el momento se abstuvo de declarar y se esperan algunas novedades probablemente para mañana. Nosotros vamos a pedir en el día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a estar pidiendo una serie de medidas que la una de las que te adelanté, que es eh, que el equipo de usos tácticos ingrese a la laguna y busque lo, por lo menos la, la parte que está más cerca del lado de donde esta persona eh, por los videos habría arrojado estas bolsas y también estamos esperando el resultado de otras cámaras de seguridad donde algunos testigos habrían visto que habría descartado también bolsas de color negro lo cual hoy cualquier cosa que sea bolsa de color negro a nosotros nos va a motivar para, para iniciar esa, esa, esa línea investigativa. Con nosotros Pablo Vianelo, desde este lugar donde se hizo hace minutos nada más este acto, un poco honrando la memoria de quien envía fuera a Joana González, un nuevo femicidio y la cobertura de Norte Play, por supuesto siguiendo las instancias en este lugar donde la familia simbólicamente se despidió, como decía Pablo, al iniciar esta transmisión que Delia, la mamá de Joana, entiende que este es el lugar donde ella tiene la referencia de su hija, se pudo ver por esas cámaras de seguridad de, de, casi, de casas próximas a este espejo de agua, como Mario Barrientos descartó bolsas con restos de esta mujer de 30 años en este mismo lugar, este lugar que te estamos mostrando ahora, este espejo de agua que está completamente cubierto de, de camalotes. Y así te contamos las novedades de este tremendo caso, un nuevo femicidio en la provincia. Y te invitamos a, a seguirlo, por supuesto, también a través de la edición digital de Norte en www.diarionorte.com y también estará reflejado en las páginas de la edición impresa de este jueves. Informado para Norte Play, Marcelo López.